encore quelques jours là, lors d'un 100 mètres d'avenir. Moi, moi j'ai vraiment envie que chaque Béthunois comme ça ouvre son cœur à son, à son prochain. Euh, Stéphane Saint-André qui, 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 qui aime à répéter comme ça en réunion euh, qu'il aimerait que chaque habitant euh, eh bien, décide, comme lui, de tendre la main à ceux qui n'en ont plus. Euh, Stéphane Saint-André euh, qui, notamment en matière de solidarité solidaire, a monté une opération qui s'est inspirée de Michel Colucci. Évidemment, les jeunes ne s'en rappellent pas, hein, ne le connaissent pas, mais Michel Colucci, c'est quand même celui qui a inventé les restos du cœur. Eh bien, Stéphane Saint-André a décidé de faire encore plus fort cette année en inventant l'opération Les Toilettes du cœur. Hein, les toilettes du cœur hein, qui se trouvent juste en face de vous, des toilettes du cœur, puisqu'effectivement, avant la fin de l'année 2010, Stéphane Saint-André a promis que chaque habitant aurait des toilettes chez lui. Hein, comme quoi, la promesse a été faite. Espérons hein, que sa parole sera euh, respectée. Je vous demandais de retirer de quelques centimètres de toilettes pour admirer ce dispositif pédagogique mis en place par Stéphane Saint-André, le maire de la commune de Bécu. Voilà, je demande voilà, de monter sur ce toit. Voilà, les mains dans les poches. Alors, on enlève les mains des poches. On enlève les mains des poches. Voilà, de manière, ouais, voilà, à être en position euh, absolue. Effectivement, Stéphane Saint-André, qui est... Non, c'est pas du bazar, non, c'est pas du bazar, hein, sur la grande place de Bécu. Stéphane Saint-André qui a tout simplement décidé de créer cet atelier pédagogique, cet atelier sensibilisation qui va permettre notamment aux plus jeunes de comprendre le problème, qu'est-ce qui s'est passé avec ce foutu volcan islandais. <rire> les services techniques de la ville ont reconstitué le fameux volcan à euh, Yogoskel, le fameux volcan islandais qui a été reconstitué. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bon dieu de volcan euh, Me demande Jean-Jonathan qui parle comme un chartier. Effectivement, bien, tout simplement, eh bien, sous le volcan islandais, c'est un peu comme sur la grande place de Béthune, tout a pété, hein, tout a cassé, tout s'est fissuré, et évidemment, qu'est-ce que ça crée Eh bien, ça crée une éruption hein, de volcan, hein, le, le volcan islandais qui, dans quelques instants, euh, quelques instants, va rentrer en éruption, vous allez voir, c'est assez impressionnant, les enfants, cachez-vous les yeux, attention, parce que là, ça va vraiment, ça va dégager, je sais pas si vous avez vu un bâtard, mais ça, ça va, ça va vraiment sur pesant de cacahuètes, voilà, c'est exceptionnel, voilà, le volcan islandais qui vient de rentrer en éruption, Qu'est-ce qui se passe quand un volcan rentre en éruption, évidemment Il fume. Hein, le volcan qui fume, hein, le, voilà, le volcan voilà, qui est en train de fumer. Voilà, monsieur Hervé, hein, qui, qui est, est là toute la semaine hein, pour animer tout l'atelier volcan islandais. Évidemment, la fumée, qu'est-ce qui se passe bah, Elle se disperse, elle se disperse dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qui se passe bah, Ça empêche évidemment les avions, hein, comme ce Boeing 747 qui se trouve à ma gauche. Et bien, ça les empêche, comme ça, de circuler dans le ciel aérien européen. Hein, ici, on a un Boeing 747 traité par les voiries et paysages du Nord. Ici, on a un appareil de la patrouille de France qui est coincé au-dessus de Trintignant. Ici, on a carrément un satellite du gars qui est bloqué. Ça fait avancer qu'il ne peut pas changer de position géostationnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe Quelle est la conséquence de tout ça De tous ces appareils volants qui ne peuvent pas bouger, évidemment, c'est le drame des touristes français. Hein, ces milliers de touristes français qui sont coincés dans les aéroports du monde entier et qui ont été symbolisés, représentés ici par des pavés. Hein, les pavés qui représentent, évidemment, hein, c'est près de 500 000 touristes français hein, qui, malheureusement, sont coincés dans les aéroports aux quatre coins du monde. Alors, heureusement, ici, dans notre joli pays qui est la France, on a un président qui est vraiment euh, très réactif puisque, immédiatement, il a débloqué une enveloppe d'un million d'euros. Alors, euh, oui, tu sais, non mais tu peux le dire plus fort, effectivement, qu'est-ce qu'a fait Stéphane Saint-André à l'initiative en direction de ces touristes bloqués Bien sûr qu'il n'est pas resté les bras ballants, Stéphane Saint-André, évidemment qu'il a agi. Et comment il a agi Eh bien en marchant dans les pas de Nicolas Sarkozy, puisque Stéphane Saint-André, à son tour, a décidé de débloquer une enveloppe. Une enveloppe qu'on va vous faire circuler dans le public, une enveloppe qu'on va vous proposer de remplir avec de l'argent, avec des billets d'avion, avec évidemment des chèques hein, qui permettront comme ça d'aider nos amis touristes français à bloquer sur l'aéroport de nos Lulu. On va quitter cet état pédagogique, on va se retourner par ici, s'il vous plaît. Voilà, toi, c'est bon, donc c'est une étrange, cette maquette du pic du midi qui a été réalisée par les services techniques de la commune de Béthune. Voilà, le pic du midi qu'on reconnaît évidemment assez facilement. Les enfants peuvent se faire prendre en photo évidemment. 
à côté de ce petit tubi qui pour euh, lundi épater la maîtresse à l'école. <rire> Alors on est en train de se rassembler, regardez-moi ça, c'est une petite somptueuse que l'on trouve dans le centre-ville hein, de la ville de Béthune avec notamment la fameuse boutique de Patrice Bréal. Un Patrice Bréal qui est à la haute couture, ce que Patrick Bruel est à la chanson française. Hein D'ailleurs, on a fait une légende locale, il paraît que c'est ici que Patrick Bruel aurait écrit sa fameuse chanson. Qui a le droit, qui a le droit de faire ça En s'inscrivant, c'est une boutique du fond de la boutique locale. Qui qui Magasin Cascade. Des fringues, ici, ça déborde dans les armoires. On ne sait plus quoi en faire, on a plus de place dans la machine à laver, on ne sait plus où étendre son linge. D'où l'invention de ces femmes s'entendrait, ce sont ces arbres pantards à linge qui permettent évidemment à la population locale, au sens des kilos, et bien comme ça, d'étendre leur culotte, d'étendre leur chauvine et leur corsage en plein cœur du centre-ville. Bien joué, et ces femmes s'entendrait est en train de me dire Marion Framboise, une enfant anonyme du festival d'Arzup, festival de la Zup, hein, du centre-ville des Tudois. On va se décaler, voilà, de quelques centimètres sur la gauche. C'est vraiment une mauvaise habitude hein, que vous avez dans le centre ville des Chinois. Descendez-moi de ce foutu trottoir. C'est quand même malheureux. Avec euh, une opération exceptionnelle, c'est l'opération Motartois euh, 2010. Motartois 2010 qui s'appelle comme ça, puisqu'effectivement, les quelques mots qui vont être prononcés pendant ce week-end, Motartois, c'est T'es Motartois, hein, évidemment. Hein, Motartois, t'es Motartois, t'es Motartois, t'es Motartois. Hein, évidemment, ça, on va l'entendre beaucoup hein, pendant euh, ce week-end qui risque d'être un peu fatigant. Hein, euh, 14, 15 et 16 mai, euh, du côté de Béthune, bénédiction les motards. Hein, les motards qui sont une véritable, c'est vrai, bénédiction hein, pour nos amis automobilistes. Ça aura lieu le week-end de l'ascension, week-end de l'ascension qui promet, encore une fois, d'être bien meurtrier euh, du côté euh, des rocades euh, béthunoises. Hein, si vous avez l'occasion, foutez le camp, hein, le week-end du 14, 15 et 16 mai. Festival de la moto et des motards, en collaboration avec évidemment la MAES, la MAES, la mutuelle des accidents en scooter, évidemment, hein, qui permet évidemment comme ça de financer euh, cette très belle opération. On salue Michel Aliou-Marie, qui est à l'entrée du Mont Prigis, évidemment, euh, qui est actuellement en train de faire une tour de monde, un tour d'inspection, évidemment, euh, des installations sécurité euh, du centre-ville de Tinois. On va se décaler la quelques pas sur votre gauche, s'il vous plaît. Pour euh, une initiative signée cette fois de Stéphane Saint-André, hein, le maire de la commune de Béthune. Ah ben, dès qu'il a une idée, Stéphane Saint-André, comme ça il la note hein, sur un petit coin de, de nappe papier, que ce soit au restaurant, euh, chez Tiro Prater, et hein, dès le lendemain matin, ça devient une réalisation concrète hein, du centre-ville béthunois. Avec euh, notamment ici une très belle étape sociale, euh, combat social qui a été mise en place euh, par Stéphane Saint-André, effectivement. Vous le savez ici, les habitants de Béthune, mais plus globalement, les habitants de notre joli pays, euh, ont un peu la dendure contre, contre nos amis, les banquiers. Euh, évidemment, les banquiers qui sont largement impliqués dans cette crise financière effroyable hein, qui est en train d'abattre, euh, de pourrir notre pays. Alors, eh bien, tout simplement, eh bien, Stéphane Saint-André, de manière à ce que, évidemment, euh, eh bien, la population locale puisse exprimer sa colère, à installer ce que l'on appelle ici l'atelier mai 68. Vous allez voir, c'est assez pratique, un atelier qui va permettre aux habitants de Béthune, voilà, de très rapidement monter une barricade, et que derrière cette barricade, eh bien, on pourra tout simplement caillasser les vitrines de la Banque Populaire, de manière à signaler sa colère, évidemment, contre nos amis, les banquiers béthunois. Alors, on peut, voilà, on peut jeter de la caillasse, on peut y aller, voilà, de manière... C'est pas contre lui, monsieur Non, 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 Ils sont là bénévolement, ils 
au dilemme de la police municipale, qui sont là évidemment, qui assurent notre sécurité tout au long du passage. Si vous avez du linge à faire sécher, c'est le moment ou jamais. On est en train... Voilà, on peut s'avancer. Descendez des plots. C'est pas vrai. Je vous rappelle que l'opération trouvée Charlie continue. Charlie qui se cache, qui tente de se dissimuler tant bien que mal à l'intérieur du groupe. On peut s'avancer encore de quelque part. Je vous demanderai, mademoiselle, de mettre un coup là. Voilà, de mettre un... Voilà, quelque chose. Voilà, hein, d'accord Quelque chose de décent. Hein, parce qu'on est en train de traverser des monuments historiques. Hein On serait au Mont-Saint-Michel, ça m'étonnerait que vous trimballiez les nichons à l'air. Donc je vous demanderai simplement hein, de mettre un petit cache quelque chose, hein, de manière à ce qu'on suit, hein, soit comme ça, euh, entre gens de bonne compagnie. Stéphane Saint-André, c'est des opérations de sensibilisation, notamment en direction des plus jeunes. Hein, les ados, les pré-ados, évidemment, qui sont concernés. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle cherche comme ça hein, Effectivement, hein, les ados, les pré-ados, évidemment, qui sont sensibilisés, notamment euh, en direction euh, eh bien, euh, des, euh, des maladies euh, sexuellement transmissibles. Et ici, si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, tout simplement, c'est de ne jamais, surtout au grand jamais, utiliser ce distributeur de préservatifs. Distributeur de préservatifs béquinois qui a la particularité de distribuer des préservatifs en jean. Euh, des préservatifs en jean, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi je l'ai fait, c'est assez compliqué. Un monsieur d'ailleurs qui porte un XXL, euh, qui porte actuellement un préservatif géant réalisé en jean, imaginez-le à l'intérieur, imaginez-le en train de, de, comme ça, de faire des... Non, on ne peut pas, donc je vous demanderai notamment les plus petites de ne jamais venir dépanner vos grands-sœurs ou vos grands-frères en venant vous ravitailler à cette 